ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ പവർ പ്ലാൻ സബ്ജക്റ്റിലെ കോളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ്ങും അതിലെ പാർട്സുകളെയും കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എൻജിനിൽ ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ ഒന്നിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിക്കൽ എനർജിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ബാക്കി വരുന്ന രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗവും ഒരു എമൗണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസിലൂടെ പുറത്തു പോവുകയും ബാക്കി വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി നമ്മളുടെ എൻജിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എൻജിനിൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കിയ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നു എൻജിനിലെ ഇൻലെറ്റ് ആൻഡ് എക്സോസ്റ്റ് വാൽവുകളുടെ ടിസ്റ്റിങ്ങിനും നമ്മളുടെ ഈ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് കാരണമാകുന്നു എൻജിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുകയും ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കാർബൺ പാർട്ടിക്കൾസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന കാർബൺ പാർട്ടിക്കൾസ് എൻജിൻ്റെ സിലിണ്ടർ വാൾസിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയും പിസ്റ്റൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കാര്യമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പാർട്ട് പ്ലഗിൻ്റെ പ്രീ ഇഗ്നീഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഈ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് അൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു ഓവർ ഹീറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന തെർമൽ സ്ട്രെസ്സസ് നമ്മളുടെ എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി ചേഞ്ചിന് കാരണമാകുകയും അവയുടെ എല്ലാം ടിസ്റ്റിംഗ് ടിസ്റ്റിങ്ങിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഡാമേജുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളുടെ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മളുടെ എൻജിനിൽ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം രണ്ട് രീതിയിലാണ് മെയിൻലി ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എയർ കൂളിങ്ങും ഒന്ന് വാട്ടർ കൂളിംഗ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എയർ കൂളിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എയർ കൂളിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മീഡിയം എയർ ആണ് നമ്മൾ എയറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എയർ കൂളിംഗിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എയറിൻ്റെ എമൗണ്ടിനും അത് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന സർഫസിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഹീറ്റിങ്ങിനെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വരുന്ന എയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഡിസൈനുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫിൻസ് ഫിൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വരുന്ന എയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടുകയും ഈ കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് ടൈം കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സർഫസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വരുന്ന എയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് എൻജിനുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജിയെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഈ ഡിസൈനുകളാണ് ഫിൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഓറിസോണ്ടൽ ഡിസൈനുകളാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഫിൻസ് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ഫിൻസ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ വരുന്ന എയർ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് ഇവയുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിംഗ് ടൈം കൂടുകയും അതുവഴി ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ടൈപ്പാണ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് വാട്ടർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ വാട്ടർ ആണ് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് മീഡിയ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും എൻജിൻ്റെ ഇൻലെറ്റിലൂടെ കടത്തി വിടും ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻജിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ കുറച്ച് പാസേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പാസേജുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വാട്ടർ ജാക്കറ്റുകളിലൂടെ നമ്മൾ വെള്ളം കടത്തി വിടുകയും എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ ഈ കടത്തി വിടുന്ന വാട്ടർ വലിച്ചെടുക്കുകയും അത് ആ ഹീറ്റ് എനർജി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി വീ
ട്യൂബ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹീറ്റ് എനർജി റിമൂവ് ചെയ്യുകയും തൽഫലമായി ഹോട്ട് വാട്ടർ കോൾഡ് വാട്ടർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോൾഡ് വാട്ടർ വീണ്ടും ഈ പാസഞ്ചിലൂടെ കടന്നുപോയി ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ സർക്കുലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഹോട്ട് വാട്ടറിൻ്റെയും കോൾഡ് വാട്ടറിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റിയുള്ള വേരിയേഷൻ കാരണമാണ് ഈ വെള്ള മേലെയുള്ള വെള്ളം താഴോട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ് ഇവിടെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഗ്രാവിറ്റി സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ എയറിൻ്റെ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫാൻ ഫാനിൻ്റെ സഹായമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഫാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തൊരു ടൈപ്പാണ് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റി കാരണമാണ് ഇവിടെ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മളൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ആക്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫോഴ്സ്ഡ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന വാട്ടർ പമ്പിന് സഹായത്തോട് വേണം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ വാട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡ്രൈവ് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുക അതായത് പമ്പും ഫാനും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലെ ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിലെ പവർ വെച്ചിട്ട് ഈ പമ്പ് എന്ത് ചെയ്യും ലോവർ ടാങ്കിലുള്ള കോൾഡ് വാട്ടറിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഈ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലൂടെ കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന ഈ വെള്ളം ഈ എഞ്ചിനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ വലിച്ചെടുക്കുകയും തൽഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ ഈ മുകളിലൂടെ പാസേജിലൂടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ടാങ്കിലെത്തിയ ഹോട്ട് വാട്ടർ ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എയറുമായി കോണ്ടാക്ട് വരികയും ഈ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളം തണുക്കുകയും താഴെ ലോവർ ടാങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ശേഖരിക്കുന്ന കോൾഡ് വാട്ടർ വീണ്ടും പമ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് എന്ന കണക്ഷനാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തണുത്ത വെള്ളം ഈ വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി വലിച്ചെടുക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം മതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വലിച്ചെടുക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോസ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തില്ല നമുക്കൊരു തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം അതായത് പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് അല്ല തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റം കാരണം ഈ തണുത്ത വെള്ളം ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ വലിച്ചെടുത്ത് മുകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന് ഹോട്ട് വാട്ടർ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് തെർമോസൈഫൺ സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് വയ്ക്കുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെ അപ്പർ ടാങ്കിലോട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഈ പാസേജിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അതായത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ വാട്ടർ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് എത്തുന്നത് വരെ വെള്ളത്തെ കടത്തിവിടാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് നമ്മൾ ഈ പമ്പ് സർക്കുലേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് അതായത് സാധാരണ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ മുകളിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനിങ് കാരണം ഈ തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ്
നമ്മൾ ഇവിടെ ഹോട്ട് വാട്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എനർജിയെ വലിച്ചെടുക്കുകയും തൽഫലമായി ഈ വളട്ട ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ബെല്ലോ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ഈ ബെല്ലോക്ക് മുകളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വാൽവ് ഈ ലിങ്കേജ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഓപ്പൺ ആവുകയും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹോട്ട് വാട്ടർ റേഡിയേറ്ററിലോട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ വൊളട്ടൈ ലിക്വിഡ് എന്താവുള്ളൂ വേപ്പറൈസ്ഡ് ആവുള്ളൂ അങ്ങനെ വേപ്പറൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ബെല്ലോ ടൈപ്പ് ബെല്ലോ ടൈപ്പ് തെർമോസ്റ്റൈറ്റ് വാൽവിന്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നമ്മളുടെ ഈ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ വളട്ട ലിക്വിഡിന്റെ വേപ്പറൈസേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒരു ബൈപ്പാസ് ലൈനിലൂടെ വീണ്ടും എൻജിൻ ലില്ലിലോട്ട് വരികയും വാട്ടർ ജാക്കറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണോ ആ പെട്ടുകൾ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുന്നത് ആ സമയത്ത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വളട്ട ലിക്വിഡ് വേപ്രൈസ് ചെയ്ത് ഹോട്ട് വാട്ടറിനെ റേഡിയേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അപ്പർ ടാങ്കിലോട്ട് കടത്തി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബെല്ലോ ടൈപ്പ് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് വാക്സ് ടൈപ്പ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് വാക്സ് ടൈപ്പ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവിന് ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ കോപ്പർ കണ്ടെയ്നർ ആണുള്ളത് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോപ്പർ കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഒരു വാക്സ് മെറ്റീരിയൽ നിറച്ചിരിക്കും ഈ വാക്സ് മെറ്റീരിയൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ റബ്ബർ പ്ലഗിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ചുരുക്കും ഈ ചുരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റബ്ബർ പ്ലഗിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ പ്ലഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും മേലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഹോട്ട് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളുടെ റേഡിയേറ്ററിന്റെ അപ്പർ ടാങ്കിലോട്ട് എത്തുകയും വീണ്ടും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വാക്സ് ടൈപ്പ് ആണ് ഒന്നുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഈ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോപ്പർ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ ഹൈ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എഴുപത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ക്ക് മുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുക അങ്ങനെ ഹൈ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ വാക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കോപ്പർ കണ്ടെയ്നറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വാക്സ് ടൈപ്പ് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത നമുക്ക് കൂളി സിസ്റ്റത്തിലെ പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് റേഡിയേറ്റർ ഒരു റേഡിയേറ്റർ ഡിവൈസ് നമ്മളൊരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന ഫങ്ഷനിങ്ങിലൂടെയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്ന് കോൾഡ് വാട്ടറിലോട്ട് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന ഫങ്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് റേഡിയേറ്ററിനെ ഒരു ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് റേഡിയേറ്ററിന്റെ മെയിൻ പാർട്സുകൾ ഒന്നൊരു അപ്പർ ടാങ്ക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലോവർ ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും ഈ അപ്പർ ടാങ്കിന് ലോവർ ടാങ്കിന്റെ ഇടയിലാണ് റേഡിയേറ്റർ കോർ ഉണ്ടാവുക ഒരു ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാവും മെയിൻ ഫങ് മെയിൻ പാർട്ടാണ് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് എന്താണ് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പിന്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റേഡിയേറ്റർ കോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് റേഡിയേറ്റർ കോറുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പ് ട്യൂബുലാർ ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ കുറെ ട്യൂബുകൾ ഇങ്ങനെ സീരീസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ട്യൂബ്സിനുള്ളിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക പാസ് ചെയ്യുക ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലൂടെ പോകുന്ന ഹോട്ട് വാട്ടർ വരുന്ന എയറിനെ വലി എയറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ഇവിടുന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക മേലെയുള്ള ഹോട്ട് വാട്ടർ താഴെത്തുമ്പോൾ കോൾഡ് വാട്ടറായിട്ട് മാറുന്നത് ട്യൂബിലൂടെയാണ് ഇവിടെ വാട്ടർ സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ സെല്ലുലാർ ടൈപ്പിൽ ഹോറിസോ
ജോയിൻറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലുള്ള ഒരു പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ റേഡിയേറ്ററിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫില്ലർ നെക്കിലായിരിക്കും ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് ഫില്ലർ നെക്ക് ഈ ഫില്ലർ നെക്കിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിന് മെയിൻലി രണ്ട് വാൽവുകളാണല്ലോ ഒന്നാണ് വാക്വം വാൽവ് മറ്റൊന്നാണ് പ്രഷർ വാൽവ് ഈ വാക്വം വാൽവിൻ്റെയും പ്രഷർ വാൽവിൻ്റെയും ഓപ്പറേഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിലെ പ്രഷറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിലെ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെയുള്ള കൂളൻറ്റിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കാം ആദ്യം വാക്വം വാൽവ് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മളുടെ റേഡിയേറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അതായത് സഡൻ കൂളിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സഡൻ ഹോളിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ വാക്വം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇവിടെയുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറും വാക്വം പ്രഷറും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് കാരണം വാക്വം വാക്വം വാൽവ് ഓപ്പൺ ആവുക ചെയ്യും ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ റിസർവ് ടാങ്കിലുള്ള കൂളൻറ്റ് റേഡിയേ റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ റിസർവ് ടാങ്കിലുള്ള കൂളൻറ്റ് റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വാക്വത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് കൂളൻറ്റ് വന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവിടുത്തെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വാക്വം വാൽവ് ആ പ്രഷറിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രഷർ വാൽവ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലധികം റേഡിയേറ്ററിനുള്ളിൽ പ്രഷർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രഷർ വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും ഈ പ്രഷർ വാൽവിലൂടെ റേഡിയേറ്ററിലുള്ള കൂളൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും തിരിച്ച് റിസർവ് ടാങ്കിലോട്ട് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചയക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രഷർ വാൽവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ വാൽവിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം കേസാണ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രഷർ വാൽവിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് കണക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കൂളൻ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഓവർ ഫ്ലോ ട്യൂബിലൂടെ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രഷർ റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ കൂളൻറ്റ് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് എ പ്രഷർ ഹയർ ദാൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഒരു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂളൻറ്റിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് റേഡിയേറ്റർ ക്യാപിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ എഞ്ചിൻ ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്തൌട്ട് ബോയിലിംഗ് ദ കൂളൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ റേഡിയേറ്റർ കഷർ പ്രഷർ ക്യാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടുന്നതിലൂടെ അവിടുത്തെ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ബോ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം നമ്മൾ എഞ്ചിൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറും മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എഞ്ചിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയും റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് തേർഡ് വൺ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സർ ഈസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുന്നതിലൂടെ എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സറിൻ്റെ മിക്സിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഈ മിക്സിംഗ് ടൈം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവയുടെ കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ മിക്സർ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും റേഡിയേറ്റർ പ്രഷർ ക്യാപ്പിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്
അതിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതും റേഡിയേറ്റർ ക്യാപിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടുത്താണ് നമ്മൾ കൂളിംഗ് ഫാൻ എന്താണ് ഒരു കൂളിംഗ് ഫാനിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ലോഡിലോ ചെറിയ സ്പീഡിലോ വണ്ടി മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് അവിടെയുള്ള എയർ ട്രാവൽ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന എയറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം മതിയാകും ചെറിയ ലോഡിലോ ചെറിയ സ്പീഡിലോ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്തോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന എയറിന്റെ ഡ്രാഗ് മാത്രം മതിയാകാതെ വരെ എന്ത് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റേഡിയേറ്ററിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫാൻ വെക്കും ഈ ഫാൻ വെക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശം അവിടെ വരുന്ന എയറിന്റെ പാസേജിന് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോർ റേറ്റിനെ കൂട്ടുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫാൻ വെക്കുന്നതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന ഫാൻ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിൽ എയറിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും ഈ എയർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എയർ എഞ്ചിനായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരികയും ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ നമ്മളെ ഈ വേരിയേഷൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്താണ് കൂളൻ്റ് നമ്മൾ മെയിൻലി വാട്ടറിനാണ് കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ വാട്ടറിലൊരു നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫ്രീസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ഫ്രീസിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തണുത്ത സമയത്ത് അല്ലെ തണു തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി അതായത് ഫ്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ടെൻഡൻസി ഓർക്കൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിലോട്ട് കുറച്ച് ആൻറ്റി ഫ്രീസ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആൻറ്റി ഫ്രീസ് സൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ആ വാട്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യും കൂളൻ്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കൂളൻ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക മെയിൻലി നമ്മൾ വാട്ടറിനെയാണ് എന്ത് പറയുക കൂളൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാട്ടറിന് പകരം വേറെ ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള ലിക്വിഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂളൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടാൻ പറ്റും അതായത് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും എന്തിലൂടെ നമുക്ക് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൂളൻസ് ആണ് ഗ്ലിസറിൻ എത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂട്ടുന്നതിലൂടെ എന്താ നമുക്ക് പറ്റുക കൂളൻറ്റിന്റെ ഹീറ്റ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൂളൻറ്റിന്റെ ഹൈ ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ള കൂളൻ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്താണ് ആൻറ്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ആൻറ്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആൻറ്റി ഫ്രീസ് സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഈ കെമിക്കൽ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂളൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യും ഓവർകം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും ഇങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ആ പ്രക്രിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഷുഡ് മിക്സ് റെഡിലി വിത്ത് വാട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കറക്റ്റ് റേഷ്യോയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മിക്സ് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ഫ്രീ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതായത് അതിന് ബ്ലോക്കിംഗ് കാര്യങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് എന്തായിരിക്കണം അത് ആ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്ത് തന്നെ ഇറ്റ് ഷുഡ് പ്രിവെൻറ്റ് ഫ്രീസിങ് ഓഫ് ദ മിക്സർ അറ്റ് ലോവസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കോൾഡ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും മിനിമം ആയിരിക്കാം അല്ലേ ആ മിനിമം കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫ്രീസിംഗ് പോയിന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസിംഗ് ടെൻഡൻസി ഓവർകം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റി 